Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy IX. Jo, wir sind immer noch in der Hochburg Ibsen mit unserem schwer verletzten Maragon an unserer Seite, den ich doch vielleicht sogar <lacht> gleich mal ausrüsten könnte, neu, also neu ausrüsten könnte. So, ähm, wir haben nämlich, ah, Katzenkralle sind die alten, ne? aber die Cäsarkralle, die ist was Neues, die kann er nehmen. Dann Kopftuch für Pokerherz, den Mitril Armreif, können wir zum Jade Armreif wechseln und die braucht er noch. Okay, also wenn es passt, muss ich jetzt unbedingt schauen, dass ich Mahagon wieder mitnehme. Der Gute muss ähm, ja, Fähigkeiten lernen. Ähm, wir legen an, Wilhelm Tell wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Pokerherz, Geld und Leben. Na, ich würde sagen, ähm, Wilhelm Tell, weil die Nahkampfangriffe dadurch verstärkt werden. So. Zitane auch. Für dich auch irgendwas. Weihrauch können wir nehmen. Das ist gegen Untote jetzt gut gewesen, ne? Also mehr Schaden halt gegen Untot, sollte ich sagen. Ja, richtig. Machen wir auch. Gut. Haben wir das auch geschafft. Dann hauen wir von hier ab. Huch, ich will hier. Danke. Ich will hier raus. Also, macht mal alle her. Lass uns nochmal alles ganz schnell vor allem durchgehen, was wir hier in dieser Burg rausgefunden haben. Im obersten Raum des Schlosses gab es ein Wandgemälde, das wohl so etwas wie eine Weltkarte war. Und auf dieser Weltkarte waren die vier Spiegel angebracht. Auf jedem Spiegel ist eine Inschrift, die wieder in dieser komischen Sprache geschrieben steht, die von uns nur ich zu verstehen scheine. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde beschützt. Meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. Meine Kraft wird von einem brodelnden Krater hoch oben auf einem Berg beschützt. Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. An den einzelnen Orten, zu denen die Spiegel führen, liegt sicher das Geheimnis verborgen, um das Siegel zu brechen. Richtig. Und dann hinterließ dieses Monster in dem Raum uns ja noch die Worte. Einer ist alle, alle sind einer. Auf jeden Fall scheinen diese vier Orte in irgendeiner Verbindung zueinander zu stehen. Hm. Wie wollen wir die Sache handhaben? Eines nach dem anderen erledigen geht wohl nicht. Einer ist alle, alle sind einer. Das heißt, dass wir überall gleichzeitig sein müssen. Hä? Hm? Meinst du damit, dass wir nicht so wie immer alle zusammengehen? Genau. Es gilt an vier Orten zu sein, also werden wir in Zweiergruppen gehen und gleichzeitig die Seele brechen. Okay, du hör mal, wenn das so ist, dann geht Eiko gen, gen und Lili zuerst. Was? Warum solltet ihr? Damen haben Vortritt, weißt du doch, weißt doch jedes Kind. Außerdem habe ich mit Lilly etwas von Frau zu Frau zu besprechen. Aha. Bist du damit einverstanden, Lilly? Das ist schon in Ordnung. Aber wohin fliegen wir als erstes? Gute Frage. Also was wäre wohl der nächstgelegenere Ort? Na ja, gleich, gleich hinter dem hinten, also hier im Süden, liegt der erste Ort. Ja, ja. Hast du uns etwa belauscht? <lacht> mit Verlaub. Äh, aber, aber ich bin ich bin Matrose, ne? Ich habe großes Vertrauen in meine geografischen Kenntnisse, ja, ja, und in meine, mein Gedächtnis. Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. Ganz unzweifelhaft, also ein Ort im Meer. Ach so. Ja, danke, darauf muss man erst mal kommen. Äh, gern geschehen, ja. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo der nächste Ort sein könnte, wendet euch jederzeit an mich. Ja. Da ihr es ab hier vielleicht mit neuen Gegnern zu tun bekommt, vernachlässigt bitte auch nicht eure Ausrüstung. Ja, ja. 
Bitte red nicht so vergeschraubt. Du erinnerst mich da glatt an jemanden. Aber egal. Steh bequem. Mhm. Mhm. Fein. Dann wollen wir mal, oder Elin? Jawohl. Wir brechen unverzüglich auf. Jo, Mahagon und ich. Jo, muss ich ganz ehrlich sein, sagen, wir haben hier gar nicht mal so unlieb. Ich habe nur keine Ahnung, ob wir uns heilen müssen. Und dann müsste ich Quina mitnehmen, weil Lilly und Aiko sind ja schon vergeben. Ich will aber gern Bibi und Steiner zusammenschmeißen. Lustig wäre schon Freya und Mahagon. <lacht> und Quina bei mir lassen. Ich glaube, so machen wir es. Ich glaube, so machen wir es. <lacht> ah, das wird lustig. Ah, lasst es so. Nicht? Noch mehr Leute nehmen? Okay, ich dachte, wir dürfen uns zu zweit. Na dann. Ähm, puh, wir nehmen noch dazu nochmal die Eiko. Ich denke, ja. Oder? Wow. Müsste passen. So, nach unten geht's nach oben und umgekehrt. Also, hier im Süden liegt der Erste im Meer, haben sie gemeint. Huch, nein, nicht aussteigen. Ich verdrücke mich da jedes Mal, das ist der Wahnsinn, das ist unfassbar, ist das. Ah, aha, aha, hier, da waren wir schon mal. Da sind wir. Kommt die wirklich zurecht? Ich meine, zu zweit? War es nicht deine Idee, uns jeweils in zwei Gruppen aufzuteilen, Zidane? Bitte? Willst du damit vielleicht andeuten, dass du uns nicht vertraust? Nein, nicht doch. Warum sollte ich so etwas andeuten wollen? Hm, hab ich dich, Zidane. Gib ruhig zu, dass du mit Lilly gehen wolltest. Wenn unsere Strategie aufgehen soll, dann müssen aber die anderen Gruppen auch bald und so, ne? Ja, du hast recht. Wo fliegt ihr als nächstes hin? Und wer soll mit wem gehen? Brodelnder Krater, tief auf einem Berg. Hm. Ist vielleicht was für Maragon und Freya? Na, dann geht los und beeilt euch. Oder willst du, dass wir zwei Damen hier versauern? Verstanden. Ich hole euch dann nachher wieder ab. Endlich weg, der Störenfried. Na dann los. Und nachher müssen, müssen wir reden. Von Frau zu Frau. Mhm. Reden? Von Frau zu Frau? Hm. Okay. So, da sind wir wieder eine weniger. <lacht> dann werde ich dabei den Steiner mit ins Team nehmen. So. Und hier den guten Vivi. So, dann brauche ich mir darüber jetzt mal keinen Kopf mehr zu machen. Und weiter geht's. Auf einem Berg. Feuer war jetzt da oben, ne? Ah, na. Feuer war jetzt da drüben, ne? Ich glaube, ich weiß schon. Der Vulkan, ne? Den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Warte, 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 warte. Hier ist irgendwo... Ein Vulkan gewesen. Da, da, da. Irgendwo hier, ne? Da ist er. Ich glaube, das ist es. Was hier? Ja! Der Feuerschrein. Wir äh, wenn wir näher ranfliegen, dann überhitzt uns der Motor. Nur noch ein paar Meter. Nur noch ein paar Meter. Noch näher heran und wir schmelzen. Die Hitze des Vulkans ist einfach zu stark. Gut, dann fliegen wir eben so nah ran wie möglich. Ihr macht euch dann bitte auf den Weg zum Schrein, ja? Wieso muss ich eigentlich mit dieser Frau gehen? Was denn? Wärst du lieber mit Aiko gegangen? Ja. Ich verlasse mich auf euch. Nun gut, also als nächstes also, meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm geschützt. 
Steine und Quina. Hm. Nee, nee, besser nicht. Das geht nicht gut. Ich hab's. Meister, Vivi und Steiner. Das ist quasi Idealbesetzung. Das heißt, wir müssen... Wir können eigentlich da hochfliegen. So, nicht verdrücken. So. Wir können da hoch, dann kommen wir da unten wieder raus. Weil hier irgendwo sollte das mit dem Wind sein, ne? Ich glaube, hier irgendwo. Ein unbezwingbarer Sturm. Sollte denn hier irgendwo sein? irgendwo markiert, vielleicht auf der Insel, auf so einer Insel, so einer einsamen wie da drüben, vielleicht. Oder auch nicht. Dieser Sturm, der ist mir noch gar nie aufgefallen. Ah, Windschrein. Da, schau. So ein Zufall, ne? Der Wind ist ziemlich stark. Deswegen heißt das ja also Windschrein. Hm. Schafft es überhaupt bis zum Eingang, ist ja dann doch eine recht steife Brise. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Meister Vivi, hinter meinen Brücken seid ihr vor dem Wind geschützt. Okay. Genau so. Von so ein bisschen Wind lassen wir uns doch nicht ins Boxhorn jagen. Weißt du, <lacht> Vivi? Steiner, in deiner Blechdose hast du natürlich leicht reden. Gehen wir, weißt du, Vivi? <lacht> Ob die beiden wohl zurechtkommen? Aber als nächstes kommt ja Quina und ich. Darum sollte ich mir eher Sorgen machen. Besser nochmal die Ausrüstung überprüfen und Quina über seine Blaumagie befragen. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde geschützt. Ah, wo war jetzt der? Der war da oben, ne? Huch, Hochmut. Apropos, warte. Wir schauen vielleicht wirklich uns kurz mal das in den Char an. Von uns. Er müsste. Er müsste weit fertig sein. Der gute Kmina ist drogabel. Er müsste normalerweise auch alles fertig sein. Ja, da ist sowieso gar nichts mehr. Abilities. Pokerherz. Das war nur noch Autopotion. Gut. Ist Quina zufällig hier? Das ist wahrscheinlich in der Küche, wenn es sowas gibt hier. Ah, da ist er. Servus, Quina. Ja, ich bin nicht an der Reihe, Mann. Ich vertraue mir. Ich werde essen. Ich werde essen lassen auf dem Discord-Mann. Wenn ich schon ex extra auf mein Luftschiff bin, dann möchte ich aber auch sehr kräftige Zeldäten aus aller Welt kosten lassen. Ja, so viel zur Blaumagie befragen. Der Antrieb arbeitet im grünen Bereich. Ich wollte nur noch schauen, ob itemmäßig hier noch was nachgerückt ist. Ja, da war ja vorher was, ne? Dem scheint nicht so. Dann gehen wir einfach wieder zu Elin zurück und machen uns auf den Weg. Bam, 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 bam. Auf geht's, meine Gute. So, irgendwo da drüben sollte das sein. Ich 
schwarze Magie. Ich glaube irgendwo hier, ne? Was hier vielleicht? Jetzt schreien. Jawohl, und das Baby ist auch. Erdschrein. Baum. Und wollen wir dann mal? Danke, dass du mit mir gehen wolltest, Mann. Naja, weißt du, waren halt nur noch die beide übrig. Du darfst dich nicht zu sehen, Mann. Ich bin so glücklich, Mann. Ach, der Quina. Es gibt eine Redensart unter uns Kuss. Die geht ungefähr so, Mann. Sätze sind manchmal das beste Land. Wir sind aber noch... Wird sich aber noch zeigen, ob wir hier leckere Reste finden oder nicht. Ich kann es riechen. Es wird ein Fest nach dir, Mann. Mhm. Mit Rest hat er uns gemeint, Zitane. Also du und er, ne? Also, ja. Ist alles wie ausgestorben hier? Hier gibt es vielleicht doch nichts, Mann. Sieht fast so aus. Mhm. Das gibt es, Mann. Ich könnte schwören, es hätte, hätte gerade ein wenig gebebt. Oh, oh, oh. Wow. Eine Falle. Wir, wir müssen mit dem richtigen Timing springen, so. Das nächste Mal klappt es dann. Hm. Okay, das hat ihn gehauen. Hm, keine Menschenseele hier, nicht wahr? Und diese Stille. Irgendwie unnatürlich. Ach was, die haben nur die Hosen gestrichen voll vor uns und Reis ausgenommen. Schön, wenn das so wäre. Und nur, nur weil, also nur weil du nicht endlich mal was unternimmst, hängt Heiko auch immer so in der Luft. Hm? Wo, wovon redest du eigentlich? Davon, dass du dir endlich einen Druck geben solltest. Denn so, so weiß, so weiß Heiko auch nicht, woran sie ist. Hm? Ja? Pass auf! Mann! Da werden wir aber fast zu sehr kack verfahren, nur am Land. Ob es in den anderen Tempeln wohl auch solche Fallen gibt? Lili, ich hoffe, dir geht es gut. Was, was, was war das? Scheint eine Falle gewesen zu sein. Ob hier wohl noch mehrere... Oh! Ah! Wir müssen schnell hier weg. Oh, deswegen ist es nicht da drüben sein, Mann. Quina, pass auf, ey, Alter. Hm, Gibt es sonst irgendwas? Schaut nicht so aus, oder? Na dann. Meinst du wirklich, der muss hier sein? Ich habe euch erwartet. Es war ein unerwartet strapazenloser Weg bis hierher. Das enttäuscht dich doch bestimmt, mein Bester. Jetzt müssen wir nur noch den Spiegel hier. Mhm. Geh da weg, Freya. Geh da weg, Freya. Was? Es ist ganz, wie Kuya sagte. Ein paar Ratten werden sich hierher verlaufen. Oh. Bist du eine von Kuyas Marionetten? Wenn du ihn verdarfst, dann machst du einen großen Federmann. Nein, wir sind die Hüter Terras. Die Hüter Terras? Richtig, wir sind die Hüter Terras. Sprich, die Kraft Terras in Person. <lacht> Was ist Terra denn überhaupt? Wir sind Hüter, keine Geschichtenerzähler. 
Es wird mir ein, es, es wird mir ein äußerst, an, es, es ein äußerstes an Befriedigung verschaffen, euch kleinen Raten den Garaus zu machen. <lacht> Zeit herauszufinden, wie stark ich bin. Scheint, als würde ich nicht ganz verstehen. Aber kann man das von Narren für euch überhaupt erwarten? Ich trottel. Wie bitte? Dass ich ausgerechnet hier am Ende der Welt einen würdigen Gegner suche. Das ist schon... Puh. Ich erinnere mich ja fast selbst schon an jemanden. Die wahre Bedeutung von Kraft, nicht kennend, suchte ich stets meinen nächsten Gegner. Margo? Narr, wovon redest du überhaupt? Den Sinn dieser Worte wirst du bald am eigenen Leib erfahren dürfen. Interessant, aber euer vorlautes Mundwerk werdet ihr schon bald nicht noch bitter bereuen. <lacht> Uwa. Was habt ihr? Seid ihr schon am Ende eurer Kräfte? Spart ihr deinen hohen Ungetüm? Gegen diesen, diesen Windtempelwächter wirkt meine Magie nicht so recht. Ich glaube nicht, dass wir den zu zweit schaffen. Meister Vivi, ein echter Mann gibt nicht einfach so klein bei. Aber wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann ist dieses widerliche Ungeheuer ohne jede Chance. Wenn euch bisher, wenn von euch beiden, soll ich denn nun als erstes fressen? <lacht> Schweig, du elende Ausgeburt. Als erstes kriegst du es mit mir zu tun. Hä? Meister Vivi, ich stürze mich auf ihn und halte ihn in Schach. Und dann schlagt ihr zu und erwischt ihn mit eurer vollen magischen Härte. Aber wenn ich im Eifer des Gefechts nun aus Versehen dich... Ich glaube an euch, Vivi. Ich werde alles geben. Stirb! Ah, Steiner. Kuya sprach von acht kleinen Ratten, die angewurzelt kommen würden, aber... Hattest du dich etwa auf mehr Spielgefährten gefreut? Tja. Jetzt musst du eben nur mit uns beiden Vorlieb nehmen. Aber keine Sorge. Auch zu zweit räumt ihr das ganze Buffet ab, Max. Jetzt verstehe ich. Der traurige Rest von euch ist wohl gerade jeweils anderwertig beschäftigt. Wenn ich nie, wenn nicht wag, dann ich gewinnt. Wenn es ist, genießt auch nicht, Max. Was wollen so niedere Lebensformen wie ihr eigentlich auf Terra? Ganz schön uneinsichtige Geselle. Wenn nicht geht, stirbst du. Man weiß nicht, wie es wegbekommen ist, wie es nicht gekostet hat. Man. So viel habe ich bereits in meinen Reisen gelernt. Man. Fein, fein. Dann kostet sie ruhig die wahre Angst. Die wahre Furcht. Ja. Hurra. Na, du Bastard, dann komm nur her. Wir kriegen dich schon klein, irgendwie. Erschütterung. Wir werden mal anfangen. Total abwehr. Ich mal ganz dafür. Der gute Zidane wird natürlich schließen. So, total abwehr. Diebstahl fehlgeschlagen, das fängt schon super an. <lacht> so. Durch die Pizzen. Und die blaue Magie natürlich. Erin, was? Erin, Erinenkralle, so ein Diener. Wir werden uns so gleich heilen tun mit Himmelswind. So. Sehr gut. Und wir klauen weiter. Quina darf inzwischen jetzt mal Schaden anfangen zu machen. So. Busch. Latex-Toga. Mhm, nicht schlecht. 
wir beginnen. Und zwar mit ähm, 1000 Stacheln, würde ich sagen. Und natürlich mit weiter geklappt. Blitzka. Wie viel Schaden kriegen wir da? Mit beiden. Dann ist gar nicht gut, oder? Ist aushaltbar. Aber Quina muss wieder heilen. Ein habe nichts, jetzt schon. War ist das cool? Das heißt, wir können voll Gas draufhauen. Aber das ist mir jetzt eine Freude. Und Sedan ist bald in der Trance. Trance, Trance, Trance. Attacke! Barararara, barararara, barararara. Du befinden? Oha! Bitte nochmal deine Blaumagie, mein Guter. Also, Blaumagie, ja. Vom Himmelswind. Und Sedane ist sauer. Das war so richtig. Eine saure Essigurke ist nichts dagegen. So. Essigurke ist doch schon sauer. Es gibt auch diesen, eigentlich diesen äh, einen süßeren Essig, gibt es ja auch, ne? Also ich finde die Essigurke gar nicht so sauer. Ah, danke! Da ist jetzt die Drohne viel schlimmer. So, und ähm, leider weiterhin noch mal die blaue Magie von, von Himmelswind. Die brauchen wir noch. Er muss heilen wie ein Wahnsinniger. Klappt aber recht gut, muss ich sagen. Quine wird jetzt auch einmal angreifen. Das dürfte normalerweise super. Das hat etwa ausgewichen. Das dürfte sich ausgehen. Dass Quine einmal normal angreift, vielleicht bringen wir ihn zum Einschlafen. Oh, das heilt ihn. Oh, das ist natürlich schlecht. Er ist schütter. Das war jetzt natürlich nicht so toll. Das heißt, du heilst ihn wieder. So, mit. Äh, dann ist nicht mehr sauer. Aber vielleicht geht es noch mal aus. Sehe ich das erst. Das sind die Klinge, ne? Das ist ja, das sind ja, äh, das sind von einem Rindsfisch oder so, ne? Der Schädel. Uah. Angriff, blau. Angriff, Angriff. Greif an, greif an. Oh, und ich merke gerade, was fehlt? Richtig. Total Abwehr. Wir haben kein Mana mehr. Ähm, schlecht. Einmal noch Himmelswind. Und dann muss ich unbedingt ähm, den Äther schlucken. Das wird sie da eben verabreichen. Einmal Äther für Quina, bitte. Und dann geht's ab. Und dann wird Quina gleich mit aus den Staffeln und weitermachen. Ja, das war jetzt nicht so tragisch, der Schaden. Schau, Quina hat sogar geheilt. Das ist aber nicht schlecht. So, dann mit natürlich 1000 Stacheln. Total habe ich vergessen, den ich zuerst machen müssen. Kommt dann hier das nächstes. Das klappt gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, diesmal hat es getroffen. Zack. Oh, uh, und ist schon besiegt. Sauber. Burschen, das habt ihr super gemacht. Prima. Subi und eine phoenix down haben bekommen und fast 10.000 Gil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. War es das? Ob es den Einzelwerk gut geht, Mann? Bestimmt. Die warten sicherlich schon alle, dass wir sie endlich abholen. Genau, Mams. Dann lass uns schnell zum Sis zurückkehren, Mams. Lalilalila. Endlich wieder frische Luft. Dieser Zitane. Zwei Damen zu einem Monster auszusetzen, also wirklich. Ah! Was hast du, Eiko? Das Wichtigste hätte ich fast vergessen, wo wir doch gerade so unter uns sind. Aber was gibt es denn? Ich muss dich da unbedingt etwas Wichtiges fragen. Ich warte schon so lange auf eine günstige Gelegenheit, dich zu fragen. 
Antworte bitte ganz ehrlich, ja? Was willst du denn wissen, Eiko? Wenn ich antworten soll, musst du schon fragen. Naja, also... Hast du Zitane... Lieb? Was? Äh, warum... Äh, warum fragst du äh, so, so, so plötzlich? <lacht> Keine Ausflüchte. Bitte ehrlich. Hast du ihn lieb? Nicht lieb? Was denn nun? Oh, das Luftschiff. Zitane kommt, um uns abzuholen. Hm? Hast du etwas gesagt, Lili? Lass uns gehen, Eiko. Hey, warte, Lilly. Das ist nicht fair. Jetzt weiß ich wieder nicht Bescheid. Menno. Aber ich glaube, sie steht schon auf ihm. Also dann. Alle sind wieder an Bord. Dann kann es also aufgehen zur Insel des Lichts. Nanu. Du hier, Margo. Von hier also direkt zur Insel des Lichts. Und dann nach Terra. Ja. Und da die Insel ja nicht weit von Estogasa ist, sollte es auch nicht allzu lange dauern. Hm. Verrate mir bitte eins. Was treibt dich zu alledem an? Was mich antreibt? Das tue ich alles nur für Lili. Ich muss Kuya aufhalten. Ich weiß nicht, na, Kuya aufhalten. Wenn ich nicht bald Kuya aufhalte, dann kommt der vielleicht auf noch verrückte Ideen. Außerdem muss ich wissen, was es mit Terra auf sich hat. Du gibst wohl nicht eher Ruhe, bis du deinen Fuß auf Terra gesetzt hast, oder? Ja, aber Neugier alleine ist nicht alles. Nein. Naja, ich denke, das ist die ehrlichste Antwort, die ich habe. Wenn ich also gegen etwas verloren habe... Dann wohl eher gegen seine Einstellung. <lacht> jo, ist ja auch was, ne? Die Grippe. Natürlich, na nö. Ich will dich natürlich im Team haben, mein Lieber. Und nach wie vor noch die Eiko ein bisschen. Ich werde ein bisschen tauschen, so dass ich ein bisschen mit Zitane kuscheln kann. Und was? Ähm <lacht> so, belassen wir es mal derweil. Wir werden dann sowieso bei passender Gelegenheit ganz, 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 ganz viel trainieren müssen. Ähm, ich bin sogar am überlegen, es gleich zu tun, bevor wir zu Insel des Lichts kommen, mal einen Part nur trainieren, ähm, dass wir wenigstens alle auf Level, sage ich mal, 45 sind oder so. Das wäre mal nicht so schlecht, vielleicht sind es noch zwei, drei Parts. Da wäre ich da drüben, huch, Entschuldigung, da hätten wir da drüben, ich fliege mal kurz dahin, ähm, doch so ein tolles Plätzchen gefunden. Ne? Dieser eine Würm, der da ist, der ist ja echt nicht von schlechten Eltern. War der nicht irgendwo hier? Ach, verkehrt, ne? Scheißenbrick. Der war da unten. Ich bin so doof. Entschuldigung. Der war da unten. Na, willst du fliegen? Oh, Entschuldigung, falsche Taste. So. Also, Tastenstellung vom Finger her. Äh, was? Ja. Äh, war das nicht hier? Ich bin verwirrt, das finde ich, find ich das nicht mehr an, oder was? Ja, schaut so aus. Oh, Dreck. Naja, jedenfalls bin ich mal den Part. Ich wollte ähm, wollt eigentlich ein äh, bisschen üben, trainieren. Ich äh, finde nur gerade wieder mal typischerweise das Teil nicht an, wo ich hin wollte. Hä? Das gibt es ja nicht. Ah, was? Vielleicht der da unten. Ich glaube, ich weiß schon wieder, wo ich hin muss. Naja, ist ja wurscht. Ansonsten könnten wir uns auch nach Terra aufmachen. Das ist eine bessere Idee. Nach Terra aufmachen und dort das dann dort trainieren. Das ist eine bessere Idee. Na gut, ihr Lieben. Ha, super, dann bin ich da. Unabsichtlich. Aber das werden wir erst im nächsten Part betreten. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!